ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபெப் செகண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நேற்று பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து பட்ஜெட்டை பற்றி தான் இருக்குது ஸோ எக்கனாமியில் நமக்கு பட்ஜெட் வந்து முக்கியமான டாபிக் அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு கொஷின் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மெயின்ஸில் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ பட்ஜெட்டோடைய முக்கிய ப்ரொவிஷன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்ன ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து மணி அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேறு ஒரு தனி வீடியோவில் ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆர்டிகல்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஃபார்ம் ஸோ இதில் ஓவராலாக வந்து இந்த கவர்மெண்ட் இந்த பண்ண அறிவிப்புகளை வெல்கம் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ எழுதியிருக்கவங்களை பொறுத்து அந்த வியூஸ் வந்து மாறும் இது வந்து பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது யார் எழுதியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் ஸோ அதனால் இதை பாசிட்டிவாக எழுதியிருக்காங்க செகண்ட் ஆர்டிகல் வந்து த ரிட்டர்ன் ஆஃப் டார்கெட்டட் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக திருப்பி மக்களுக்கு வந்து அந்த பணத்தை வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு முறை வந்து பேசியிருக்காரு இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்டில் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கலாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷாப்பிங் ஃபார் ஓட்ஸ் ஓட்டுக்காக இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கலோடைய அவுட்லைன் ஸோ த இன்டர்ம் பட்ஜெட் டார்கெட் ஓட்ஸ் வித் ஷாப்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக எலெக்ஷன் வரப்போது அதுக்காக வந்து இதில் நிறைய வந்து பாப்புலிசம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மெஷர்ஸ் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது அப்போசிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு படி மேலே போயிட்டாங்க அதர் ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதை விட இவங்க வந்து இந்த ஓட்டை வந்து டார்கெட் பண்ணி தான் சில அறிவிப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க ரெயின் கேஷ் ஆன் பெனிஃபிஷரிஸ் அப்படின்றாங்க முக்கியமாக வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பெனிஃபிஷரிஸை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டார்கெட்டட் த செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அக்ராஸ் சோஷியல் செக்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்மர்ஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மினிமம் சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா மினிமம் இன்கம் ஸோ யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ்லாம் இதை வந்து அப்போசிஷன் காங்கிரஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோன்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து மினிமம் சப்போர்ட் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பட் இவங்க வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய இந்த ஃபைனல் பட்ஜெட்லேயே அதை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இன்கம் சப்போர்ட் ஸ்கீம் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் ஆனம் ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா அப்போ கேல்குலேட் பண்ணால் வந்து பெர் மந்த்துக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஒரு ஹவுஸ்க்கு போகும் ஸோ இது யாரெல்லாம் டார்கெட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் டுவெல் குரோர் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸை டார்கெட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு டார்கெட் செக்ஷன் செகண்ட் வந்து பென்ஷன் ஸ்கீம் ஃபார் இன்ஃபார்மல் செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ நம்ம நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு அந்த அளவுக்கு எதுவும் இவங்க செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த இன்ஃபார்மல் செக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிமானிசேஷன் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த சிறு தொழில்கள் அண்ட் அதர் சின்ன சின்ன இன்ஃபார்மல் செக்டாரில் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன இப்போ சொல்லியிருக்காங்க பென்ஷன் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க ஸோ நார்மலாக பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மல் செக்டாரில் இருக்கவங்களுடைய வருமானம் வந்து மாதம் மாதம் பிடிக்கப்பட்டு ஃபைனலாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிஷரி பெனிஃபிட்டாக வந்து தராங்க ஸோ அப்போ இன்ஃபார்மல் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்கப்படுறது என்னென்னா ஆஃப்டர் அவங்களுடைய அந்த ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒர்க் முடிஞ்சு ஒரு காலம் அதுக்கு பிறகு உள்ள காலத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்போ அவங்க ப்ரெசெண்டாக அப்போ வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே கவர்மெண்ட் கிட்ட இப்போ ஃபார்மல் செக்டாரில் இருக்கவங்க எப்படி வந்து அவங்களுடைய ஒரு தொகை வந்து பிடித்தம் பண்ணப்படுதோ அதே போல் இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டாரில் இருக்கவங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு பெர் மந்த் வந்து பே பண்ணணும் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா பெர் மந்த் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த போல் ஸோ இது மாதம் மாதம் பிடிக்கப
ஒரு மாதிரி ஓபிசிஸ்ன்னு டார்கெட் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த மிடில் கிளாஸ் இந்த ஏர்பன் பீப்புளை டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் தேவையில்லை ஒருத்தவங்க சப்போஸ் வந்து எயிட் லேக்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் பே பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் தொகைக்கு மட்டும் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் ஸோ இது மூணும் தான் வந்து முக்கியமான விஷயங்களாக பேசப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ஒரு எடிட்டோரியல் பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஃபார்ம் இவர் ஓவராலாக என்ன சொல்கிறார்னா இந்த கவர்மெண்ட்டோட அப்ரோச் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மேலே எப்படி இருந்துச்சு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் அதாவது இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் சில முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஜிஎஸ்டி டிமானிட்டைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மலைசேஷனை நோக்கி கொல் சில சென்று ஃபார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிறப்ப என்ன வரும் எல்லாருடைய அந்த டேட்டா இன் இன்ஃபார்மலாக இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த டேட்டாக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்குரிய இந்த பேஸை வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபைன் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மலைசேஷன் பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ அதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது இன்ஃபார்மல் செக்டார் பீப்புள் தான் ஸோ அதே போல் ஃபார்மர்ஸ் எம்எஸ்எம்இஸில் இருக்கிறவங்க ஸோ இவங்களுக்கு இப்போ வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தரணும் இல்லையா ஸோ ஜிஎஸ்டி அண்டு டிமானிட்டைசேஷனுக்கு பிறகு ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் நடந்திருக்கா அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ரிட்டன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதில் பேசுகிறாரு டேக்ஸ் ரிசிப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி முன்னாடி இருந்துச்சா இப்போ டுவெல் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஏறி இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு பெனிஃபிட்டை இப்போ மக்களுக்கு கொடுக்குறது தப்பு இல்லையே அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா டேரக்டாக வந்து அவங்களுக்கு இதை போல் பிரித்து தரோம் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த மூணு மெஷர்ஸு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இங்கே பேசியிருக்காங்க இப்போ டேரெக்டாக தரும்போது நாங்கள் எதை ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி அதுக்கான பேஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஜேஏஎம் அதாவது ட்ரினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஜந்தன் ஸோ எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணப்படுது ஆதார் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவைப்படுது இல்லையா ஜந்தன் ஆதார் ஸோ டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதார் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுடைய லீக்கேஜ் வந்து குறைக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு கவர்மெண்ட் நினைக்கிதோ அவங்களுக்கு டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் அண்ட் மொபைல் ஸோ பீப்புள் வந்து டேரெக்டாக அதை மொபைல் மூலமாகவே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி அதிகமாகும் இந்த மூணுமே சேர்த்தது தான் ஜந்தன் ஆதார் மொபைல் ட்ரினிட்டி ஸோ இது வந்ததுனால கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டார்கெட்டட் டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச்சை நோக்கி போகுது ஸோ இதன் மூலமாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்களுக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட் அந்த டூ பர்சன்ட் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை நாங்கள் பிரித்து கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு நார்மலாகவே வந்து ஒரு கண்ட்ரி முக்கியமாக இந்தியா போல் ஒரு சோஷியலிசம் வெல்ஃபேர் சோஷியலிசம் ஃபாலோ பண்ணுற நாடு வந்து டேக்ஸ் மூலமாக வர பெனிஃபிட்டை அவங்களுக்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு பிரித்து கொடுக்குற தானே முறை அதனால் நாங்கள் அப்படி பிரித்து தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ வேறு என்ன இதில் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இதன் மூலமாக வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்த இந்த சில விஷயங்கள் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து குறைச்சி காமிச்சிருக்கோம் இன்ஃப்ளேஷனை குறைச்சதுனால ப்ரைஸஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதிகமான ஹைவேஸ் வந்து கட்டியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் பெர் டே வந்து கட்டப்படுது அப்போ உலகத்திலேயே வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் பில்டர் இந்த வேர்ல்டு வந்து நம்ம நாடு தான் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதே போல் ரயில்வே சேஃப்டி அதிகமாயிருக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் கம்மியாயிருக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய அந்த பாரோயிங் கவர்மெண்ட்டுடைய பாண்ட்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஜிசெக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அதற்குரிய அந்த குவாலிட்டி ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ்ஸ் பட் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய குளோபல் க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு பேசுகிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் வேர்ல்ட் லெவலில் டிமாண்ட் குறைஞ்சாலும் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் தான் எக்கனமி ப்ராப்பராக ரன் ஆகும் அப்போ டிமாண்டை பூஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து ரியல் எஸ்டேட் செக்டர் வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மக்கள் கையில் பண புழக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த செக்டர் அகெயின் வந்து ரீடேக் ஆகும் டிமாண்ட் ஃபார் ஹவுசிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்டாக பேசுகிறாங்க ஸோ ஓவராலாக வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்க இந்த ஸ்டெப்
சாரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரப்போசல் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பெர் இயர் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஃபேமிலிஸ்க்கு அப் டு டூ ஹெக்டேர்ஸ் அந்த ஃபேமிலி வச்சுருக்கணும் டூ ஹெக்டேர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இந்த யூனிவர்சல் இன்கம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து எக்கனாமிக் சர்வே டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அது அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு இதோட கான்செப்டே வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் யூனிவர்சாலிட்டி அண்ட் பாவர்ட்டி லைனுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நாட்டில் வந்து சில ஸ்கீம்ஸ் இதை போல் இருந்திருக்கு ஸோ நேஷ்னல் சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பென்ஷன்ஸ் ஃபார் விடோஸ் இது போல் டார்கெட் பண்ணி நம்ம சில ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் பட் அதுக்கும் மேலே வந்து ஒரு லெவல் போகிறது தான் இந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் வேறு ஏதாவது நாட்டில் இது இருந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் பெருசாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை பைலட் ப்ராஜெக்ட்ஸாக நிறைய இருந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவிட்சர்லாந்து ஃபின்லாந்து அண்ட் இங்கெல்லாம் வந்து பைலட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் அந்தளவுக்கு பெருசாக டேக் ஆஃப் ஆகலை பட் நபிபியா பைலட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் இதை கேட்டாங்கன்னா இந்த நபிபியா பைலட் ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் அண்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த டார்கெட்டட் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபருங்கிறது எதுக்கு எடுத்தாலும் நீங்கள் அதை கொண்டு வரீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎஸ்க்கும் கொண்டு வரீங்க எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குன்னா அதுக்கும் டார்கெட்டட் ஹெல்த் சர்வீஸுக்கும் டார்கெட்டட் இந்த மாதிரி வந்து கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் கொண்டு வரது வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லி கொண்டு வரீங்க லீக்கேஜ் வந்து ப்ரூஃப் அப்படின்றீங்க ஸோ யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு தான் போய் சேருது அப்படின்னு சொல்லுறீங்க பட் வந்து இது வந்து நாட் லீக்கேஜ் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபிஷியன்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் லைக் சட்டீஸ்கர் தமிழ்நாடுலாம் பிடிஎஸ் வந்து ப்ராப்பராக செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பட் என்னென்னா அந்த பிடிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கையில் கேஷ் கொடுத்து டேரெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது அரிசி பருப்பு எது வேணுமோ வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதை விட இன்கைன் டிரான்ஸ்ஃபர் நீங்கள் டேரெக்டாகவே அவங்களுக்கு அரிசி பருப்பு கொடுக்கறது தான் வந்து உண்மையான வந்து அந்த யூட்டிலைசேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது கேலரி இன்டேக்கில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறத விட அந்த எந்த அமௌண்ட் சாரி அந்த எந்த மெட்டீரியல் அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎஸ்னா வந்து அரிசி பருப்பு அது மாதிரி கொடுக்குறது அப்படின்னு இவர் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு இவருடைய ஆர்டிக்கலில் ஸோ இது வந்து ஒரு ராபின் ஹுட் அப்ரோச் அப்படின்றாங்க டேரெக்டாக வந்து பணத்தை எடுத்து கொடுக்குறது ராபின் ஹுட் அப்ரோச் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஹெல்த் எஜுகேஷன் நியூட்ரிஷன்லாம் கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை தவறுது இப்போ நீங்கள் வெறும் பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு பப்ளிக் சர்வீஸாக இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் கட்டாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி ப்ரைவேட் எஜு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ பணத்தை எடுத்துகிட்டு மக்கள் வந்து ப்ரைவேட்டை நோக்கி போவாங்க இப்போ அங்கே வந்து அந்த ஒரு காசுக்கு ஏற்ற குவாலிட்டியும் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் வந்து அந்த பணம் வந்து போதுமான்னு கேட்டால் பத்தாது ஸோ ப்ரைவேட்டைசேஷன் அதிகமாகிடும் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாப் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதே போல் உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மினிமமாக வந்து வேலை கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ஜி என்ஆர் இஜிஏ ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சக்ஸஸான ஒரு ஸ்கீம் இல்லை இது போல் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ரேதர் தேன் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஒரு பார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் டு பப்ளிக் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரோல் கொண்டு வரலாம் பட் அதை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் பேசியிருக்கார் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பேக் டு கிரைசிஸ் இது ஜிம்பாபேல நடக்கிற பிரச்சனை ஜிம்பாபேல முன்னாடி இருந்த ரூலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றப்பட்டார் ஸோ இவர் ராபர்ட் முகாபே அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து வெளில போயிட்டாரா அதுக்கு பிறகு வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா எம்மாசன் நங்காக்வே இவர் வந்து பேரை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ யார் புது ரூலர் ஜிம்பாபேக்குன்னு கேட்கலாம் இந்த முகாபே இருந்தப்ப நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு ஜிம்பாபேவை பொறுத்த வரைக்கும் டெமோக்ரஸி இல்லாமல் ஆட்டோக்ரஸியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்தார் இவர் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகலை இன்னும் தொடர்ச்சியாக தான் இருக்குது ஜிம்பாபேவில் நிறைய எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்
பங்களாதேஷோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஷேக் ஹசீனா இது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக பேசப்பட்டுச்சு ஒரு லேண்ட்மார்க்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஸோ இதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுக்காக இது போடப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அண்ட் இந்தியா பார்டர் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு சில என்கிளேவ்ஸ் சின்ன சின்ன கேம்ப்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்டரிக்கா மா மாறுதலாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் பங்களாதேஷுடைய சிறு சிறு இடங்களில் இருந்து வாழ்ந்துருப்பாங்க பல குடும்பங்கள்லாம் இதை வந்து என்கிளேவ்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுது பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் தான் ஆனால் பங்களாதேஷ் பார்டருக்குள்ளே அந்த சைடு வாழ்கிறாங்க அதே போல் தான் பங்களாதேஷ் மக்கள் வந்து சில பேர் இங்கே இருந்திருக்காங்க இந்தியாவோட பார்டருக்கு நடுவில் ஈவன் தோ அந்த பவுண்ட்ரி வந்து பிரிக்கப்பட்டாலும் இருந்து வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்தியா பங்களாதேஷ் எல்லாமே வந்து முன்னா ஒரே நாடா இருந்தது தானே நம்மளுடைய ஹிஸ்டாரிக்கலா ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இப்போ இந்தியன்ஸ்ன்னு சொல்லப்பட்டாலும் பங்களாதேஷில் வாழ்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் எதுவும் கிடைக்காம இருந்துச்சு அதே போல தான் இந்தியாலையும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் கிடையாது ப்ராப்பரான கவர்மெண்ட்டோட சர்வீசஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பவுண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அதன்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய என்கிளேஸில் இருக்கிறவங்க எய்தர் வந்து அவங்க அவளுடைய வில்லிங் படி அவங்க பங்களாதேஷ் நேஷ்னல்ஸாக மாறுறதுனா மாறிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்தியாவுக்கு அவங்க வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதே போல தான் பங்களாதேஷ் என்கிளேஸில் இருந்தவங்களுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க நீங்கள் இந்தியன்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டு இங்கே இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் பங்களாதேஷ்க்கு போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்தியன் என்கிளேவ்ஸில் இருந்தவங்க இங்கே இருந்துட்டாங்க ஒன் 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 இந்தியன் என்கிளேவ்ஸ் இன் பங்களாதேஷ் அங்கேருந்து ஒரு சில மக்கள் அதாவது நைன் டுவெண்ட்டி டூ பீப்புள் பங்களாதேஷ்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் பங்களாதேஷி என்கிளேவ்ஸ் இன் இந்தியா இதில் இருந்தவங்க ஒருத்தர் கூட இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இங்கே இருந்த பங்களாதேஷி என்கிளேவ்ஸில் ஒருத்த ஒரு சிட்டிசன் கூட பங்களாதேஷ்க்கு போகிறதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் அவங்க கொடுக்கல இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஸோ பங்களாதேஷ் விட இந்தியாவே நமக்கு பெட்டர் நம்மளுக்கு பேசிக் சர்வீசஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இங்கேயும் பல வருடங்களாக வாழ்ந்ததுனால இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க பட் இப்போ வந்ததுக்கு பிறகு கூட அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் சிட்டிசன்ஷிப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் கொடுக்கப்படாதனால ஈவன் தோ தே பிகேம் லீகலி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இந்தியாவுடைய கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்காம இருக்கு அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் வந்து இந்த லேண்ட் பவுண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அதன் மூலமாக அவங்க சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டிக்கல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ